tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'octobre 2024 où bah, cette vidéo sera consacrée au signe de terre. Alors, je vais commencer avec l'horoscope du taureau. Alors, pour euh, les taureaux et ascendants taureaux, donc euh, n'oubliez pas d'écouter la vidéo qui concerne votre signe et celle qui concerne votre ascendant. Alors, pour vous, amis taureaux, euh, la première partie de moi... Euh, le soleil est dans votre secteur 6, dans le signe de la balance, où se trouvent Mars et le nœud sud, et avec l'accent sur la vie professionnelle, sur la santé, avec une recherche d'équilibre, d'harmonie, de coopération dans le travail. Il y a pas mal d'investissements aussi euh, dans, sur le plan professionnel, on est très actif, peut-être qu'on travaille en binôme aussi. Ça peut être une période un peu, euh, parfois pour certains, euh, où euh, on voit... Euh, s'arrêter, euh, peut-être être en arrêt maladie, en congé maternité euh, pour certains, de relâche pour d'autres ou de changements euh, qui s'annoncent au niveau professionnel ou avec l'équipe de travail éventuellement, le service dans lequel vous travaillez. Euh, sur le plan de la santé, c'est possible qu'il y ait euh, des euh, petites problématiques aussi à régler ici. Euh, la nécessité de s'occuper avec plus d'énergie de son hygiène de vie. On va chercher à se rendre aussi plus utile aux autres. Il y a pas mal de nervosité autour peut-être du départ ou de l'absence de quelqu'un au travail, donc peut-être des chicanes au travail, des, des bruits de couloir, des conflits avec les collègues, des problèmes avec un employé ou avec quelqu'un qui travaille à votre service, que vous engagez dans la maison même. Hein. Donc le, le quotidien peut être un petit peu dérangé, ou les habitudes peuvent être un peu dérangées. Euh, Mercure... Euh, à, en, en début de mois, euh, termine son transit dans votre 5 en vierge et forme au tout début de mois, le 2 octobre, une opposition à Neptune. Donc ça peut euh, indiquer euh, le, le départ d'un enfant, l'éloignement d'un enfant, un enfant euh, qui, euh, qui, qui, qui s'éloigne pour ses études, pour euh, toutes sortes de raisons, euh, qui euh, peut être euh, un enfant qui est peut-être aussi euh, moins euh, présent ou qui a des ennuis de santé à régler ou euh, qui peut avoir tendance à, au laisser aller, qui peut adopter des comportements, euh, surtout si ce sont des adolescents tels que prise de substance ou un manque de rigueur dans son travail, dans ses études, des comportements de fuite. Alors, ça peut être passager, mais quand même à surveiller. Ça peut, à un moment donné, euh, poser problème dans la relation avec cet enfant. Ça peut être un enfant aussi, tout simplement, qui est absent, qui s'éloigne, comme je vous le disais, ou qui étudie euh, dans des domaines qui sont liés à la créativité, à l'art, aux soins, aux thérapies. Mais la communication avec les, les enfants peut être un peu confuse. Ici, c'est valable aussi dans la vie amoureuse. On peut être en contact avec des personnes à distance, rencontrer quelqu'un par le biais des réseaux sociaux ou être en contact avec quelqu'un qui vit au loin et être dans, dans une, une communication un petit peu confuse, mais vraiment en tout début de mois. Le 9 octobre, jusqu'au 8 novembre, Vénus va passer en vierge dans votre secteur 5. Elle peut ramener plus d'harmonie justement dans la relation aux enfants. Ça peut être un enfant qui naît, on peut être amené à s'occuper d'eux, à prendre soin d'eux. C'est valable aussi pour les animaux. Euh, C'est un bon moment pour les amours, pour la créativité, pour l'écriture, les, les flirts. On peut en profiter aussi pour réfléchir à sa vie sentimentale. Euh, les enfants peuvent traverser aussi une période de réjouissance, par exemple trouver un stage, un emploi, améliorer leurs revenus. Ils peuvent vous annoncer une bonne nouvelle. Ça peut être une période de fécondité pour vous-même, de créativité, on va gérer aussi des affaires pratiques autour des enfants, autour d'une formation qui les concerne, par exemple, de leurs études, de leurs loisirs. Cependant, juste au moment de l'entrée de Vénus en Vierge, le 9 octobre, on va dire le 9 et le 10 octobre, eh bien celle-ci forme une opposition à Saturne et Mars qui termine son transit dans votre 6 en balance, forme un carré à Pluton. Donc, c'est deux journées, 9-10, hein, un peu plus tendues, qui peut indiquer euh, des, des, des problèmes de santé qui réclament un ralentissement ou le fait de prendre rendez-vous pour un diagnostic. Ça peut être un moment où on peut essuie, essayer aussi de, de récupérer, de se rééduquer selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Pour ceux qui vivent euh, ce transit plutôt au travail, ça peut être un moment de confrontation, de difficulté avec un collègue, de rapport de force. Comme je vous disais, il y a, a peut-être des, des tensions parce qu'il y a un changement dans l'organisation du travail dans, ou dans votre quotidien euh, et qui vient un peu vous déranger euh, dans vos habitudes. Donc Parfois, ça va être des luttes au travail ou avec un organisme pour obtenir quelque chose. On cherche à contrôler une situation, mais il y a peut-être des difficultés, une compétition féroce, euh, même pour obtenir un poste, par exemple, si vous passez des entretiens. 
euh, les re des relations qui sont plutôt tendues et raides aussi hein, dans, dans la vie amoureuse ou avec les enfants, peut-être des disputes ou de la froideur ou une mésentente autour de ces deux journées du 9 et du 10 octobre. Le 11, Pluton redevient direct en 9, il peut y avoir des transformations par l'étude, des changements qui concernent une affaire légale et euh, les, les résultats aussi de ce qui a été amorcé euh, on peut faire avancer des affaires administratives. D'ailleurs, euh, dès le lendemain, Mars en transcorpion dans votre 7 jusqu'au 24 novembre, euh, il a formé directement un trigone à Saturne. Donc, on, ça peut indiquer un conflit potentiellement matériel avec autrui dont on s'occupe. Et si la vie relationnelle ou un contrat posait problème, ben, il va, ça va être en voie de transformation. Il y a une piste de décision tranchante de la part d'autrui ou de vous-même euh, sur ces questions, peut-être autour de ce conflit. Attention euh, à la cruauté dans les relations, au désir de pouvoir, parce qu'il y, y a vraiment ce, cette notion un peu de, de confrontation. Euh, donc ne pas laisser le, le pouvoir entre les mains d'autrui, mais réussir à se le réapproprier. Il y a plus de passion aussi dans la vie relationnelle, une attraction possible aussi. Et donc, on termine cette première quinzaine avec l'éclipse en balance dans votre secteur 6, donc toujours ce secteur 6 hein, du quotidien, du travail, euh, de la santé qui est euh, mise en avant ici. Euh, donc, ce sera une éclipse une nouvelle lune en balance conjointe au nœud sud, donc une éclipse solaire au nœud sud, conjointe à Mercure aussi, donc dans les six mois à venir, il va être question justement de faire évoluer ces questions de santé, de travail, donc ça va peut-être amener des changements dans votre environnement professionnel, euh, des personnes qui partent, euh, ou vous qui cherchez à changer d'emploi, qui en discutez avec vos employeurs, ça va être le retour d'anciens employés aussi, ou le retour vers un ancien employeur, donc il peut y avoir quelque chose qui démarre et quelque chose qui s'arrête en même temps, euh, des négociations en vue d'un contrat, il peut y avoir un changement de bureau, un changement de service, donc on en quitte un pour en intégrer un autre, euh, des changements dans le quotidien, dans la maison, au décor, on quitte un, 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 un traitement euh, sur le plan médical pour trouver d'autres méthodes pour se soigner, euh, ça va... Euh, ça peut annoncer aussi une nouvelle importante concernant une femme du passé. On peut être dans des démarches aussi de séparation, d'un lieu, d'un couple, de, de ce qui était passé pour démarrer d'une nouvelle manière, en fait, au niveau contractuel ou relationnel. Les problèmes non résolus dans la sphère du quotidien, du travail, pourraient refaire surface. Il peut y avoir un sentiment de limite aussi dans le travail qui peut demander un décloisonnement et des changements dans les mois qui viennent. On passe à la deuxième partie de mois, les 20 et 21, c'est autour du Soleil et de Mercure en balance en 6, de former un carré à Pluton qui viennent réactiver des difficultés dans la communication au quotidien, dans le travail, des rapports de force, parfois des difficultés d'entente dans un binôme, dans une association, dans une collaboration ou avec un employé. Toujours l'impression que l'on complote dans votre dos, il y a peut-être des difficultés autour d'un contrat, des dépenses qui peuvent être liées au quotidien, à la maison, à des transformations dans votre environnement. Euh, C'est utile si vous avez quelqu'un à convaincre, mais euh, quand même avec l'idée de discussion euh, où il va y avoir des... Ça ne va pas être simple de se faire entendre, mais ça peut être intéressant pour, un, pour être suivi par exemple par un thérapeute, pour toute question aussi à approfondir au travail ou ailleurs. Mais c'est vrai que dans la communication, euh, les 20 et 21, ça peut être un peu rude à nouveau. Euh, pareil dans le couple, hein, si c'est vacillant, ça peut provoquer une rupture, des complications, des débats, des disputes, où on n'arrive pas euh, à s'entendre. Les euh, 22 et 23 octobre, le Soleil et Mercure entrent en Scorpion, euh, où euh, Mars était déjà rentré le 12, dans votre secteur 7, et euh, à partir de là, c'est une période qui est vraiment tournée vers la relation à l'autre, euh, le, la, le couple, les tandems, les collaborations. Alors éventuellement, avec des désaccords à régler, parce qu'on a quand même ce Mars hein, qui est toujours en maison 7, et il y sera jusqu'au 24 novembre, il va être question de régler des affaires matérielles autour de ces transformations, qu'il s'agisse de séparation, de rupture de contrat, d'affaires d'argent plus personnelles. Ça peut aussi renforcer la possibilité de rencontre, d'engagement avec une nouvelle personne ou d'un nouveau contrat qui est signé, quel que soit le domaine hein, de contrat, pas seulement professionnel, lieu de vie ou autre. Euh, on va devenir plus pointillé, plus, 
critique aussi dans la relation. Il peut y avoir pas mal de discussions avec, on se lance un petit peu des pics. On doit convaincre l'autre ou l'autre cherche à nous convaincre. C'est toujours pareil. Il faut faire un choix peut-être autour de cette dernière partie de moi, se positionner, s'engager, planifier un travail, un projet avec une autre personne. Il peut y avoir un projet de voyage aussi qu'on qu essaye de mettre en place, une communique avec une autre personne autour de ce sujet, de ce projet de voyage. On peut chercher à stabiliser une relation. Le 22, euh, Vénus en Vierge est aussi au trigone de Jupiter en Taureau, donc amène de la joie, des plaisirs, des bonnes nouvelles au sujet des enfants, au sujet d'une grossesse, ça peut être des plaisirs, des voyages, des, des relations avec des personnes d'origine étrangère qui vous réjouissent, ça peut être des gains importants sur le plan financier, euh, ça peut être l'étude des enfants qui est favorisée, la vie des enfants qui est favorisée, euh, ça peut être des naissances aussi, c'est une bonne période pour les rencontres. Euh, toujours euh, si vous êtes euh, en recherche de quelqu'un. Et puis on termine le mois avec une pleine lune en taureau, donc dans votre signe, qui sera là aussi une éclipse lunaire cette fois, euh, au nœud nord, dans votre signe, la dernière qui aura lieu dans votre signe, hein, puisque toute l'année 2023 a été beaucoup marquée par les éclipses dans votre signe, et donc elle sera conjointe à Jupiter. Donc elle va impacter particulièrement le premier décan et le début du deuxième décan, il y a un besoin de liberté, peut-être une envie de voyage, un retour d'une femme étrangère, il peut y avoir une expansion de la sphère familiale, une amélioration du foyer, des dépenses dans ce sens. On peut régler une transaction immobilière, il y a... mais en même temps, euh, on est euh, beaucoup en contact peut-être avec une femme étrangère ici, mais il peut y avoir pas mal de tensions, de nervosité dans la communication, toujours de désaccord, de débat d'idées. Euh, ça peut être aussi l'idée d'un déplacement rapide, on retrouve quelqu'un euh, de manière un peu surprenante, on ne s'y attendait pas, mais ça peut être aussi des disputes, des, des, des conflits qui se déclenchent rapidement, avec des tensions sur des affaires d'argent avec une notre personne, des confrontations autour d'intérêts divergents, de valeurs différentes, d'affaires légales, officielles, qui vont soulever quand même de la nervosité et des complications. Alors, on passe au natif de la Vierge et ascendant Vierge pour ce mois d'octobre 2024. Alors, la première partie du mois, c'est le secteur des finances qui va occuper votre esprit avec le soleil euh, dans euh, le signe de euh, la balance dans votre secteur 2, et Mars aussi, euh, qui s'y trouve. Hein. Il y a peut-être la fin de quelque chose, la fin d'une activité ici, euh, qui fait que euh, vos finances peuvent être amenées euh, à évoluer, à être transformées. Et euh, il y a certainement des... des puisque euh, Mercure va rejoindre le, le Soleil et Mars dans ce secteur 2, euh, le 5, donc peut-être des papiers à gérer dans ce sens-là. Mais euh, dans cela, le 2, Mercure dans votre signe, face à Neptune, peut amener un peu d'indécision, de confusion dans la communication de couple. On peut travailler ensemble aussi à réaliser un idéal, faire preuve de créativité, discuter à distance avec d'autres personnes, être plus en lien avec la fratrie. Euh, il peut y avoir des déceptions aussi euh, par rapport à, à des projets qu'on voulait euh, mettre en place. Il peut y avoir des, des communications avec des groupes de personnes, peut-être des groupes de personnes à distance, avec des clients à distance, avec dans, dans une relation, il peut y avoir une notion de relation à distance. On va parfois se montrer un peu... Euh, confus ou cachotier dans la communication avec le partenaire, ne pas dire toute la vérité. Euh, attention en cas de transaction, hein, justement, à cette notion de, de manque de, de fiabilité. Euh, mais c'est aussi une bonne position pour créer avec autrui. Euh, mais on, on est malgré tout dans une attitude un peu fuyante. Euh, ça peut venir de vous, du partenaire. En cas de nouvelle rencontre, ne prenez pas du tout pour argent comptant euh, ce qui vous a dit. Attendez quelques jours quand même avant euh, de, de savoir où vous en êtes dans cette relation. Pareil en cas de négociation, parce qu'il y a quand même un peu de manque de visibilité en tout début de mois, autour du 2 octobre. Ça peut être la communication à distance aussi avec un partenaire et euh, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Euh, donc ensuite, euh, c'est votre secteur 2 qui est investi, donc une bonne partie du mois, et qui va vous permettre de mettre l'accent euh, sur euh, votre dynamisme pour améliorer vos revenus, pour mettre en avant vos dons, 
votre savoir-faire pour gagner de l'argent grâce à une collaboration, grâce à une signature, un accord, une transaction. On va récolter le fruit de son travail ou d'un travail partagé avec autrui. Il y a beaucoup d'interactions ici avec les autres. On parle finance, on parle partage des tâches, on parle partage d'énergie, euh, argent dans le couple ou euh, argent euh, dans, dans une action juridique qui est en cours. D'autant plus que Vénus arrive dans votre signe dès le 9 octobre et ce jusqu'au 8 novembre. Alors c'est excellent pour un travail en commun, pour votre popularité, la manière dont vous vous présentez aux autres et dont vous vous mettez en valeur. Euh, vous êtes dans de, vous, vous présentez mieux même au niveau de ce que vous donnez à voir de vous. Euh, vous êtes plus séduit séductrice, euh, vous êtes euh, dans des relations plus douces avec les autres, euh, vous avez envie de vous mettre en avant, de vous valoriser, vous avez peut-être la possibilité de vous valoriser, peut-être grâce à un contrat ou un engagement en couple, grâce à une collaboration, euh, grâce à une rencontre amoureuse ou grâce à une relation amicale, vous êtes peut-être plus sociable, ça peut être aussi plus de relations avec les enfants ici. Attention cependant juste au 9 octobre, le jour où elle rentre dans votre signe, puisque ce jour-là, on aura une opposition à Saturne et un carré euh, de Mars à Pluton. Euh, donc, il peut y avoir des conflits autour des 9-10 octobre sur le plan matériel, une action dans l'ombre cachée, des conflits d'intérêts, une mésentente possible au sujet de dépenses ou dans une situation matérielle à régler avec autrui, l'impression d'être exploité ou de faire des dépenses trop importantes, transformation importante sur le plan matériel, mais aussi plus d'ambition. Peut-être aussi une période de frein, de distance dans une relation. Alors, soit parce qu'on est dans une relation à distance, euh, soit qu'on est dans une relation euh, un peu qui amène une forme de tristesse, euh, puis avoir un peu de raideur, euh, de, de distance affective dans une relation. Euh, et donc, ça peut être mal vécu, on peut se sentir seul, rejeté, isolé, ou alors ça va être plutôt sur des questions d'argent, sur des questions de contrat, euh, avec. Euh, peut-être une volonté pour une collaboration, une association de devenir sérieuse aussi, plus professionnelle, période d'engagement parfois, mais avec des doutes. Hein. Il y a quand même cette notion de doute, de frustration avec une autre personne. On a peut-être une vision différente d'une situation au sujet d'une décision à prendre. Donc, il peut y avoir quand même une problématique autour de ces 10-11 octobre. Euh, le 12 mars entre en scorpion, donc c'est le début de l'activation de votre secteur 3, euh, qui va être amplifié plus tard en deuxième partie de mois. Euh, donc ici, beaucoup de communication avec la fratrie, parfois des conflits, des disputes, une communication tendue avec la fratrie, euh, ou avec des personnes de l'environnement, ou avec des personnes du voisinage. La communication est plus tendue. Encore une fois, il faut convaincre. Et euh, parfois, on cherche à être plus stratège, on peut être plus secret aussi. On peut essayer d'agir dans l'ombre ou avec des buts inavoués et euh, qui vont provoquer des tensions. Euh, il peut y avoir plus d'activités liées à la communication, plus de déplacements, euh, plus de travail intellectuel qui vont demander de, de la recherche, euh, de l'investissement intellectuel, plus de gains aussi par ce biais, par le biais euh, peut-être de, de, de l'argent qui arrive par le biais des communications, de l'Internet. Il va s'agir aussi euh, de défendre son opinion, ses idées, euh, on a peut-être aussi quelqu'un de l'entourage qui est peut-être de la fratrie, qui se montre un peu dirigiste, un peu autoritaire, ou c'est vous qui avez tendance à être un peu dans le conflit systématique, dans la rébellion et euh, dans l'autorité. Euh, il peut y avoir donc des tensions avec l'entourage, mais vous avez euh, plus de capacité en même temps à convaincre, influencer l'entourage, ou inversement parfois à être influencé par l'entourage. Euh, il peut y avoir des déplacements, beaucoup d'impatience autour de déplacements aussi, euh, euh, peut-être de la jalousie, des, des questions de jalousie, de rivalité dans, dans les relations, euh, où on va être plus combatif aussi. Euh, et puis, euh, parfois, Mars en 3 il peut amener aussi des, des petites périodes d'angoisse, des peurs. Euh, le 14, on a une nouvelle lune en balance qui sera une éclipse euh, solaire au nœud sud dans votre secteur 2 qui va signer un nouveau départ sur le plan matériel, mais qui va réclamer de renoncer à quelque chose. Donc, il y a peut-être une entrée d'argent ou une nouvelle manière de gagner sa vie, mais en même temps, quelque chose que l'on lâche, soit une dépense, tout simplement, soit on renonce à une manière de gagner sa vie pour se consacrer à autre chose. 
peut récolter aussi ce qu'on a semé dans les mois qui arrivent, euh, enfin récolter euh, ce que l'on a semé dans les mois précédents, ré la récolte aura lieu dans les six mois à venir, et euh, on va être amené peut-être à régler aussi des affaires d'argent avec le passé, des factures, on peut faire des dépenses pour gagner de l'argent, donc investir dans un en énergie ou en argent pour améliorer sa vie matérielle, pour acheter, par exemple, du matériel. Euh, on s'appuie aussi sur quelqu'un d'autre aussi pour améliorer sa vie matérielle. Ici, on peut se libérer de certaines possessions, de s'éloigner de quelqu'un, rompre un engagement, même parfois. Euh, en deuxième partie de mois, euh, les 20 et 21, d'abord, le soleil et Mercure en balance forment un carré à Pluton avant d'entrer chacun à leur tour en scorpion, les 22 et 23, où ils vont former euh, tous un trigone à Saturne. Donc, il semblerait que la communication sur le plan matériel relève vraiment du rapport de force pour vous ce mois-ci. Et en même temps, euh, ça peut concerner des valeurs à défendre. Ce n'est pas forcément que la vie matérielle. On a du mal à s'entendre, on peut se disputer, on peut se méfier, on peut se montrer jaloux. Il peut y avoir une notion d'envie dans la vie matérielle, dans le couple, dans la, des jalousies, des, des valeurs qui s'affrontent, tout en des collaborations, des disputes éventuellement au sujet des enfants, au sujet de l'argent qui est dépensé, des disputes aussi avec les enfants sur des questions matérielles, euh, peut-être liées à la fratrie aussi, des questions d'argent à débattre avec la fratrie. Et puis, euh, une décision peut être prise dès les 22-23 dans ce sens. Euh, des papiers qui sont euh, faits, des décisions qui sont prises sur le plan matériel ou dans une relation, dans un travail en commun. Une décision qui va concerner le couple, qui peut concerner une signature, un engagement, un contrat. Il y a plus d'efficacité dans la pensée des prises de position plus fermes, des convictions qu'on est plus capable de défendre ici, une meilleure organisation de son travail, des recherches fructueuses, des pensées et des raisonnements solides autour de ces 22-23 octobre. Euh, on défend ses valeurs, on met beaucoup de passion dans son discours, on s'investit intellectuellement, et on, on, on a un esprit un peu radical parfois, ou juste passionné, parfois querelleur, rebelle, c'est une bonne position pour euh, faire des stages, des apprentissages, euh, régler les affaires administratives autour de l'argent, pour euh, s'investir dans le domaine psychologi psychologique, ésotérique. Le 22, euh, Vénus dans votre signe et euh, au Trigone de Jupiter, qui sera euh, une excellente période pour améliorer sa vie matérielle, pour de bons investissements, pour améliorer sa situation sur le plan administratif, pour un voyage avec une autre personne, ça peut être en amoureux, pour des rencontres amicales, affectives, valoriser un travail exercé avec une autre personne, pour retrouver des lieux ou des personnes du passé. Et puis, on termine le 28 avec une pleine lune en taureau dans votre secteur 9. Elle sera conjointe à Jupiter d'une part, mais aussi opposée à, euh, à, à Mercure et à Mars, et au Soleil donc, hein, puisque c'est une pleine lune, c'est donc euh, une éclipse lunaire au nord, la dernière dans le domaine, dans, dans le signe du taureau. Et euh, pour vous, ça se situe dans votre secteur neuf. Donc ici, euh, ça, ça doit vous rendre quand même vigilant sur le plan de la communication, parce qu'on voit quand même qu'il y a pas mal de stress avec l'entourage, ou peut-être beaucoup de déplacements, euh, peut-être beaucoup de communication un peu houleuse avec la fratrie, euh, beaucoup de communication euh, euh, avec euh, des... Euh, encore une fois, de, de, des questions de possessivité, peut-être de jalousie. Mais ça peut être aussi un moment intéressant pour présenter activement son travail, pour le rendre public, pour montrer sa vision du futur. Mais ça peut engendrer éventuellement des contestations. Il peut y avoir aussi euh, euh, de plus d'intérêt pour l'étranger. On peut être amené à voyager dans une autre région, à l'étranger. On peut avoir des tensions aussi sur des affaires juridiques liées à la maison, au foyer, à la famille. Ça, ça va être par exemple un rappel, euh, des, des papiers de rappel, de, de factures à régler, euh, des sanctions par exemple. Il peut y avoir des projets d'études ou de formation qui réclament beaucoup d'investissement, beaucoup de communication, parfois des tensions, hein, surtout en cas de collaboration. Donc ici, euh, attention, ça peut être même sur le plan juridique ou avec un organisme, mais il y a quand même cette notion de tension, même si en même temps, il peut y avoir une clientèle en hausse, une popularité en hausse, si on peut signer même des papiers euh, euh, importants, officiels, euh, légaux, 
Euh, mais il y, y, y a toujours quand même cette notion de stress, de, de communication tendue euh, auquel il faudra euh, faire attention. Donc voilà, chère amie Vierge et ascendant Vierge pour votre mois d'octobre. Alors on passe au natif du Capricorne et ascendant Capricorne pour ce mois d'octobre 2024. Alors pour vous, euh, en début de mois, euh, le Soleil et Mercure, euh, le Soleil et Mars, pardon. Euh, gravite dans votre secteur 10, dans le signe de la balance, et met en avant votre vie professionnelle, l'envie de vous illustrer dans votre vie sociale, de faire sortir des projets de l'ombre, de communiquer autour de vos collaborations, de vos associations. Ça peut être aussi la mise en valeur, en lumière d'une relation. On, mais on va y revenir, mais juste avant, euh, Mercure... Euh, qui va rejoindre Soleil et Mars dans le secteur 10, euh, le 5, va d'abord former une opposition à, en, à Neptune le 2 octobre. Et euh, cette position peut donner beaucoup d'inspiration dans les études, dans l'écriture, euh, peut aussi permettre une communication à distance avec un groupe de personnes. Ça peut être euh, le fait de s'adresser à un groupe de personnes par le biais des réseaux sociaux, de l'Internet, euh, de, de former, d'enseigner euh, à d'autres personnes à distance, euh, ou vous qui suivez des études à distance, pourquoi pas. Euh, elle amène aussi à gérer une certaine confusion au niveau du travail, peut-être avec une administration, il peut, peut s'agir aussi de régler des affaires de santé avec un organisme. Euh, C'est un moment où on peut avoir envie de voyager, d'élargir son travail aussi, de s'atteler aux détails, par exemple, d'un projet. Donc, le reste du temps, après le 5, on a vraiment une concentration dans cette première partie de mois sur la vie sociale et professionnelle, sur votre rayonnement social. Il peut y avoir un projet professionnel qui amène une transformation conséquente dans votre manière de faire, d'agir. Il peut être question de régler des affaires liées au passé aussi, à la famille, au foyer ou à un lieu de travail pour potentiellement d'y amener une certaine transformation. Euh, le 9 octobre, Vénus entre en vierge dans votre secteur 9 et va apporter euh, des bienfaits euh, dans le domaine des études, des formations, de la spiritualité, euh, de tout ce qui est euh, gestion de la vie administrative et juridique. Mais euh, le 9 et le 10, donc euh, au moment de son entrée, donc elle sera là jusqu'au 8 novembre, donc après elle va amener euh, ces bienfaits-là. Mais euh, le, 8, le 9 et le 10 octobre, elle va d'abord amener peut-être quelques soucis. Alors, ça peut être avec l'un de vos enfants, dans la communication, au sujet d'une décision que vous avez prise et qui peut provoquer un peu de raideur dans la communication. Ça peut représenter aussi une période d'attente ou de lenteur par rapport à des dossiers en cours, par rapport à une somme d'argent, un remboursement que vous attendez. Il peut y avoir des discussions à distance aussi dans la vie affective ou des difficultés dans votre envie de vous élever, une frustration dans le quotidien, peut-être des responsabilités compliquées vis-à-vis d'un enfant où euh, on va devoir être soutenu soi-même par une autre personne dans ces domaines-là, euh, le carré à Pluton ce même jour indique vraiment un tiraillement, des conflits peut-être au travail ou avec un supérieur hiérarchique ou avec une personne d'autorité, un conflit potentiellement avec une personne de la famille. Hein. Il y a un rapport de force ici, des confrontations, des luttes de pouvoir et euh, peut-être la nécessité aussi de quitter un projet, une association, un lieu de travail ou une hiérarchie, même un travail hein, parfois. Euh, le 12 octobre, Mars entre en scorpion dans votre secteur 11 et la veille, plutôt, on redevient direct dans votre signe. Donc, on va rechercher ici à s'émanciper à travers des projets qui peuvent concerner le groupe ou euh, qui peuvent se, se faire par le biais d'une clientèle ou sur Internet, euh, de l'informatique, des réseaux sociaux. On, on peut modifier euh, ces réseaux, on peut s'investir davantage auprès des autres, certainement pour améliorer sa vie matérielle. Il y a des projets familiaux, des projets liés au logement, encore plus d'activités, de relations à la clientèle. On peut s'investir d'une manière ou d'une autre dans le collectif, prendre part à un groupe, à une association, transformer son futur en y mettant la main à la pâte. Mais il y a peut-être plus de tensions, malgré tout, dans le collectif ou dans des amitiés ici. La nouvelle lune en balance qui aura lieu dans votre secteur 10 le 14 octobre, et qui sera une éclipse solaire au nœud sud, euh, et euh, bonne pour prendre un nouveau départ dans votre vie matérielle, liée au travail, ou votre vie professionnelle, ou dans votre vie sociale. 
mais euh, elle peut suggérer qu'on va mettre quelque chose en pause pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc, on peut renoncer à quelque chose que l'on faisait jusque-là pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc, on va communiquer beaucoup euh, autour de, de ce nouveau projet professionnel. De, on peut être amené à communiquer beaucoup au sein de la vie professionnelle. Ça peut être aussi euh, quelqu'un dans votre hiérarchie qui s'apprête à euh, quitter euh, l'entreprise, le, par exemple. Et donc, euh, il y a peut-être beaucoup de communication autour de ce départ, de changement euh, dans le, votre entreprise. Et puis, en deuxième partie du mois, c'est maintenant au tour de euh, Soleil et de Mercure en balance de former un carré à Pluton les 20 et 21 octobre, juste avant de passer en Scorpion les jours suivants. Donc, les 21, euh, enfin 20, 21, même jusqu'au 23, euh, enfin jusqu'au 22, on va dire, il faudra faire attention ici parce que euh, ça peut... Euh, promettre euh, d'un côté des transformations importantes dans votre vie sociale et professionnelle, toujours, mais toujours aussi cette notion possible de conflit avec une personne. On est dans une phase peut-être de jalousie, d'envie, de rivalité, de concurrence. Euh, c'est peut-être vous qui suscitez ça ou euh, c'est euh, vous qui êtes en proie à, à ces sentiments-là. Il euh, y a euh, de la transformation dans la gestion de votre argent, de votre comptabilité. Il peut y avoir des grosses sommes à payer qui peuvent un peu plomber votre budget aussi. Il euh, y a beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation, mais il y a un rapport réel ici à la concurrence. Quelqu'un qui peut chercher à vous convaincre de changer quelque chose à votre travail ou inversement, vous qui mettez beaucoup d'énergie à convaincre les autres pour qu'il change quelque chose, ou vous qui mettez beaucoup d'énergie pour changer quelque chose vous-même à votre vie professionnelle. Il y a ce côté un peu de raideur, peut-être, ou avoir des, des affaires euh, à régler avec des personnes de pouvoir qui se réduisent elles-mêmes. Euh, il est probable que, surtout dans, dans le domaine collectif, hein, il est probable que euh, vous cherchiez à garder le contrôle, hein, parce que Pluton est quand même dans, dans votre signe, ça peut indiquer aussi une période de crise dans la vie professionnelle et en même temps une formidable énergie mise au service de transformations conséquentes dans, conséquentes dans la vie sociale. Une grosse réflexion aussi sur comment faire évoluer votre vie professionnelle, peut-être à cause de, de, de certaines questions d'argent ou de personnes qui vous contestent ou qui vous critiquent ici. Et puis, euh, le 22 et le 23 octobre, ces deux planètes, Soleil et Mercure, passeront en scorpion et formeront d'emblée un trigone à Saturne. On a maintenant trois planètes dans votre secteur 11 en scorpion. Et euh, donc, vous allez être amené à, à vous investir encore davantage dans le groupe, dans le collectif, dans la vie sociale, dans la vie amicale. Il y a des projets professionnels qui se développent, qui se mettent en place, une meilleure vision euh, plus stratège, stratégique du futur aussi. Et euh, peut-être une transformation de la clientèle. En tout cas, peut-être que ça implique de s'adresser à de nouvelles personnes ou d'une nouvelle manière à ces personnes. Mais il va y avoir des grands succès commerciaux ici. On peut utiliser les réseaux sociaux, Internet, pour former, pour enseigner. Ça peut être sur des domaines ésotériques, psychologiques, euh, euh, plus liés aussi à la vie matérielle, à l'entreprise, par exemple, aux investissements. On peut rejoindre soi-même un groupe dans ce sens. On peut recevoir l'appui d'amis ou d'autres personnes aussi pour transformer une situation. Et puis le 22, on avait aussi Vénus dans votre secteur 9 en Vierge qui va former un trigone à Jupiter en 5. Donc c'est un excellent moment pour ceux qui désirent par exemple développer une grossesse, pour l'éducation des enfants, pour la mise en valeur d'un projet créatif que vous avez le prix, le temps de réfléchir et de maturer. Vous serez amené peut-être aussi à régler des affaires au sujet d'un enfant, d'une fille particulièrement. Votre vie de, de, de sa santé ou de... Euh, de l'organisation de sa vie, de son emploi du temps. Euh, la vie amoureuse peut être plus épanouissante aussi. On est dans un, une période d'entraide, de soutien. Et ce que l'on attendait, par exemple, d'un organisme, d'une administration, euh, de l'argent, entre autres, ou des réponses à des papiers, à des dossiers, peut arriver aussi autour de ce 22. Alors, on termine le mois avec une pleine lune en taureau le 28 octobre, qui sera... Euh, aussi une éclipse lunaire, cette fois au nœud nord dans votre secteur 5, et c'est la dernière éclipse dans, dans ce signe du taureau, hein, puisque toutes les autres après ont lieu dans l'axe balance-bélier. 
Et donc ici, euh, ça peut être intéressant euh, pour mettre en lumière un projet créatif, pour obtenir un nouveau public, un succès, un coup de chance autour d'un projet. Euh, ça peut être aussi un bon moment pour apprendre, par exemple, une grossesse, pour euh, mettre en lumière un travail créatif que vous aviez préparé et qui est proposé à un public, euh, pour même une rencontre affective ou pour gagner de l'argent par un projet qui voit le jour et autour duquel on communique beaucoup, qui peut rencontrer un franc succès, une certaine popularité, qui peut amener même une mise en vedette, hein, qui se développe à travers les réseaux. Euh, mais il euh, y, y a comme une prise de, de, de risque ici dans les projets qui peuvent s'avérer payantes, une ambition assez forte, plus de pouvoir social, du moins c'est ce que vous cherchez, euh, et en même temps, attention euh, à la communication épineuse, à justement avec le public, avec une clientèle, euh, il peut y avoir une notion de polémique avec un groupe de personnes avec lesquelles vous êtes en relation ou avec lesquelles vous travaillez autour de ce sujet, de ce projet, je veux dire, euh, peut-être des questions d'avidité, d'appât du gain qui, à un moment donné, euh, ça peut être même vis-à-vis -vis d'amis hein, avec qui vous avez euh, ce type de problématique, qui pourrait donner lieu quand même à, à une communication assez euh, ardue euh, et épineuse ici. Donc voilà, cher ami Capricorne, pour votre mois d'octobre 2023, que je vous souhaite le meilleur possible, et puis à très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.